思啊，唐家呢？你干嘛要替他说话？我是怕你冤枉好人嘛。再说了，跟我传绯闻又不丢你的人，干嘛生这么大气啊？我不是这个意思。两位请慢用。等一下，是你啊！你好。好啊，我正要找你呢，你倒自己送上门来了。夏小姐，请先用餐吧。你站住！我话说完了吗？让你走了没有？我是不是跟你说过不要乱说话？你居然还敢肆意散播我的绯闻是吗？夏小姐，我都不知道你在说什么。现在全网都是我的绯闻，你还在跟我装糊涂是吗？你的绯闻和我没有关系，我也没有向任何人泄露你们的事情。当时在场的只有三个人，除了你还能是谁啊？啊！既然当时有三个人在场。为什么泄露的人就一定是我呢？他呢是北辰集团的唐家男，我是一名女演员，难道我们会傻到去爆自己的料吗？嗯，你有证据吗？你，你居然敢死皮赖脸不认账是吧？我看你是欠揍了吧！嘘，别人在看呢。嗯。经理呢？我要投诉。这也太没素质了吧！哎，不好意思啊。您好，我是这里的负责人，这位小姐，您对今晚的用餐有什么不满意的吗？我在你们这里用餐，被你们的小员工跟踪骚扰。我想，这其中肯定有误会吧？误会？他白天莫名其妙的出现在我工作的地方，自称是什么服装助理，晚上我在这里吃饭，他又变成这里的小员工，怎么会有这么巧的事情啊？哦，我知道了，想必是一眼二阳把你开除了，于是你就怀恨在心，在网上肆意散播我的谣言，然后再跟踪我到饭店，是吗？夏小姐，我都不知道你在说什么。你们的员工散播我的谣言，对我的生活造成了很大的困扰。我要你立刻、马上辞退他。这位小姐，就算您刚刚说的都是事实，我也不具备开除他的权利。毕竟他在工作中并没有犯错。你叫什么名字？把你们老板叫来，我要连你一起投诉。我就是时光酒店的老板方俊浩，家父就是这家酒店的董事长方伯涛。这位小姐，您刚才的行为已经打扰到了我的客人，请您离开。您是在赶我走？你到底知不知道我是谁啊？不管你是谁。都不可以在这里胡闹。走吧，太丢人了。走吧，走吧。不好意思啊，范总。别推我，我包还在那儿呢。不好意思啊，夏瑶，你等等。你呀、啊。不就是个绯闻吗？至于吗？生这么大的气啊！你当然不生气了。那绯闻上说的是我强撩你，这不是污蔑造谣吗？我什么时候强撩你了？你说，不就是在化妆间的时候了